Basta, yellow tail po ito. Hindi ko na po ipapakita ang paglinis. Kunti lang. Kuluan po natin. Mahina ang apoy lang po. Pinalamig ko na po. Turugin po natin. Ayan. Kagad ka ko po itong carrots kasi yung juice po kailangan po natin. Okay na po yung dami nito. Ganito. Dahan-dahan lang po ang kadkad. Baka po kayo masugatan. Luya. Ito po tengang daga. 20 grams po ito. Para po mayroon tayong nangunguyang makunat. Papino po ang hiwa lahat. Ang carrots po, kaya ko po ito ginadgad. Kasi po, kailangan ko po ang katas. Dahil ang katas po nitong carrots na to, nagtatanggal po ng langsa ng isda. Ito po. 80 grams na carrots. 90 grams na sibuyas. Limang tangkay ng dahon ng sibuyas. Red and green bell pepper. Tengang daga. 20 grams na tengang daga. At ang celery. Kung meron po kayong kenchay, kenchay po ang gamitin ninyo. Pwedeng pwede po. Yung ginadgad na bawang at luya. Kailangan po din natin ang katas ng luya. 1 teaspoon sugar. 1 half teaspoon na asin. 1 tablespoon oyster sauce, cornstarch, maglalagay po tayo nito para po yan, hindi po maging matubig ang ating sangkap. At isang pirasong egg. Haluin ko po. Ito po natapos ni pong haluin, pwede nyo po itong ilagay sa rep. Pagpahingahin nyo muna sa rep. Bali, dalawang egg po ang ilalagay natin. Ito po, ihahabol ko. Chicken powder, 2 teaspoon. 1 teaspoon paminta. <laughs> Pasensya na po. Iba talaga, sign of aging na talaga ito. Ito po, bakit nawawala? Parang may kulang. Hindi ko na amo yung paminta eh. <laughs> Sorry po. Naglagay po ako ng 30 grams na cheese. Ayan. Nasa inyo po yon kung gusto po ninyong dagyan o hindi. Kahit po walang cheese, napakasarap na po ng timpla. Ayan. Ito po yung gagawin ko lang special kasi marami po akong cheese dito sa bahay. Luin po natin mabuti. Ayan. Pwede po ninyong itabi muna sa rep para manuot po yung lasa. 1 quart cup na tubig. 1 teaspoon cornstarch. Ayan po. Okay na po ito. Opo na po yung kalan. Para lang po siya pandikit sa ating lumpia wrapper para po hindi mahubaran. Ayan po. Tanggalin po natin isa-isa. Para po hindi madry ang ating pambalot, ilagay po natin dito. Yan. Konting-konti lang po ako kung maglagay ng ano, isda, ng laman. Kasi po ayoko po nang sumasabog sa 
kawali yung laman. Ayan, manipis lang po. Pero kayo po ang bahala kung gusto po ninyo ng makapal ang palaman. Kaya lang maganda po dapat yung pambalot. Mas malaki. Ganyan lang po ako magbalot. Maliliit lang. Ganyan lang po. Minsan po kasi nakakachem po ng hindi magandang pambalot. Kaya po, ano eh, madumi yung mantika pagka piniprito na. Pasensya na po kayo kung kinakamay ko po itong pagbabalot ko. Kasi hindi po ako sanay magbalot ng lumpia. Nang naka globes. Ito po eh, ako lang naman ang kakain at saka mga friends ko. So, naintindihan po nila. <laughs> Ayan, ganyan po. Nilagay ko na po sa freezer. Ayan. Tapos, kapag ka po gusto ninyong gamitin, kahit po naka-frozen naka po siya, kahit po nagyayelo, pwede nyo po idiretsyo na sa kawali. Okay din po iyon, yung ganon. Magpiprito po muna ako nito. Mainit na po ito. Yung bumubula po yung stick, ibig sabihin mainit na yung mantika ninyo. Yan. Tama-tama lang po yan. Huwag po natin masyadong pupunuin. Saka lang po natin haluin kapag ka medyo nag-brown na siya. Huwag nyo rin po i-overloaded po yung kawali kasi po bumababa ang temperatura ng mantika. Kaya paunti-unti lang po ang purito. Patayo po natin ilagay niya po. Brown na po yung balat. Kukanin na po natin. Ganyan po. Ayan, titikim po muna ako. Tadakimas. Hmm. Yung nabibiling chili sauce lang po ito. Hindi ko po ito gawa. Ayan. Napakasarap. suka at sili. Hmm. Hmm. Sarap din ah. Ayan po. Try din po ninyo ito. Napakasarap po. Nakakabusog kahit hindi po sa kanin. Pwede pong papakin. Pwede pong pulutan. Pwede rin pong ulam. <laughs>